Лучших экспортеров наградили. В областной администрации подвели итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводится с 2017 года. Организатор – администрация Владимирской области в лице регионального центра поддержки экспорта. Цель конкурса – поощрить лучшие экспортно-ориентированные компании и стимулировать внешнеэкономическую деятельность бизнесменов области. Каждый год мы растем. Растем и по объему экспорта, и по количеству сделок, по количеству экспортеров. Показатели, которые установлены нашему региону, ну, мы не смотрели другие регионы, если честно, он достаточно амбициозный. С наших сегодняшних примерно 800 миллионов долларов в год мы должны вырасти до миллиарда 500. В этом году в конкурсе участвовали более 50 компаний. Победителей определили в пяти номинациях. Самой экспортно-ориентированной компанией в сфере промышленности стала Деки Home Systems. Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса завод ветеринарные препараты. В сфере высоких технологий в плане экспорта отличилась компания RM Nanotech. Номинацию «Прорыв года» вручили ООО «Ламин». А лучшим предприятием, которое работает на экспорт в сфере услуг, признан парк-отель «Вознесенская слобода». Посетил наш отель более иностранцев более чем 60 стран. Это где-то порядка 5,5 тысяч гостей. Для нас это большой вклад в именно туристическое развитие региона, потому что иностранные туристы они являются основными туристами, которые, скажем так, вкладывают в развитие региона. Победителям вручили именно из Телы дипломы и сертификат на 100 тысяч рублей. Он дает право обладателю воспользоваться услугами регионального центра поддержки экспорта, такими как участие в международных выставках и конгрессах в России и за рубежом, обучение деловому английскому языку, навыкам эффективных продаж и продвижению в интернете.